ഹലോ ഓൾ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ അറിയാതെ നിന്ന് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട് ത്രീയും കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തീർക്കേണ്ട സംഭവമായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിലും വാസോ പ്രസിൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാസോ പ്രസിൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോർമൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ട് നിയർ ചോൾ ബോഡിയിൽ നോർമൽ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ബോഡിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം കൂടി അപ്പൊ വെള്ളത്തിനെ മാറ്റണം വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് യൂറിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ മാക്സിമം യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാക്സിമം യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കിഡ്നി റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് കിഡ്നിയുടെ റീഅബ്സോർബ് കുറയ്ക്കണം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ടീം ആരാണ് വാസോ പ്രസിൻ അപ്പൊ വാസോ പ്രസിൻ വരാൻ പാടില്ല വാസോ പ്രസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അതായത് നോർമൽ വാട്ടറിൽ നിന്നും നോർമൽ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്നും ബ്ലഡിൽ വെള്ളം കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാസോ പ്രസിൻ കൂടും വാസോ പ്രസിൻ സോറി വാസോ പ്രസിൻ കുറയും വാസോ പ്രസിൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് കിഡ്നി റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യില്ല വെള്ളം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറിൻ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ഇനി അഥവാ നോർമൽ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്നും ബോഡിയുടെ വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവാൻ പാടില്ല കാരണം യൂറിനിൽ കൂടി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം മാക്സിമം കിഡ്നി റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വാസോപ്രസിനെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് നോർമൽ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്നും കുറവാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെള്ളം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസോപ്രസിൻ കൂടണം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കൂടണം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് യൂറിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ സമ്മർ ടൈമിൽ സ്വെറ്റ് വേർപ്പിൽ കൂടിയൊക്കെ കുറെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് യൂറിനിൽ കൂടി പോവാൻ വെള്ളമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കണം സമ്മർ സീസണിൽ ബോഡിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടുതലാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസോ പ്രസിന്റെ അളവ് സമ്മർ സീസണിൽ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ വിന്റർ സീസൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിനി സീസണിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാസോ പ്രസിന്റെ അളവ് കുറവാണ് കാരണം ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിലെ വെള്ളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസോ പ്രസിന്റെ അളവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ യൂറിൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വിന്റർ സീസണിൽ റെയിനി സീസണിലും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വാസോ പ്രസിന്റെ അളവ് കുറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാസോ പ്രസിൻ തന്നെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിൽ വാസോ പ്രസിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി വെള്ളം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കും അല്ലെ കാരണം വാസോ പ്രസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കുറെ യൂറിൻ അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ആവും ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാസോ പ്രസിൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിനേഷൻ ചെയ്യാൻ തോന്നും അതേപോലെ ഭയങ്കര ദാഹവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വാസോ പ്രസിന്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് വാസോ പ്രസിൻ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ട് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്സിഡോസിനും ആന്റി ഡയോറട്ടിക് ഹോർമോണും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം ആന്റീരിയർ ലോബിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് നാലെണ്ണം ഒന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് നാലെണ്ണവും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണും പ്രോലാക്ടിനും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്സ് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റസ് ആണ് അതേസമയം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറിയാണ് ടെസ്റ്റസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ ഹോർമോണുകളും ടെസ്റ്റോസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയ നമ്മുടെ വോയിസ് ആണുങ്ങളുടെ വോയിസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിന്റെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റർ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റർ ആണ് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടെസ്റ്റസ് ആണ്
നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല കൊടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ പറയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച സാധനമാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് പിറ്റ്വേട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ നിന്നും പിറ്റ്വേട്ടറി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പിറ്റ്വേട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റ്വേട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് കൊറേ ഗ്ലാൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാരണം അവിടെ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് പല ഗ്ലാൻഡുകളെയും പോയി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് വഴിയാണ് പല ഗ്ലാൻഡുകളെയും പോയി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹൈപ്പോ തലാമസ് വഴി ഹൈപ്പോ തലാമസ് വഴി പിറ്റ്വേട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് വഴി ബാക്കി ഗ്ലാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും ആരാ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലേ അത് മാത്രല്ല പിറ്റുവേട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും പിറ്റുവേട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇൻടേൺ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അൾട്ടിമേറ്റ് മുതലാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റുവേട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിനെ സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല ടൈപ്പ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് അതേപോലെ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പല ടൈപ്പ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ടി എസ് എച്ച് എ സി ടി എച്ച് ജി ടി എച്ച് എല്ലാം ആരാ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്തിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തലാമസിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് റിലീസിംഗ് ഹോർമോണും ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണും ഓക്കെ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഈ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിനെ എല്ലാം സെക്രട്ട് ചെയ്യും ഇത് പോയി എന്താണ് തൈറോയിഡ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എ സി ടി എച്ച് അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോ അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോ ഹോർമോൺസിനെ സെക്രട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയേ റിലീസിംഗ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് വിടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ഈ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് അങ്ങനെ പോയി അത് അത് ഗ്ലാൻസിനെ പോയി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അവര് അവരുടെ അവരുടെ എന്താ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും അതേസമയം ഇൻഹിബിറ്ററി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ഒന്നും നമ്മുടെ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് റിലീസ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ അതായത് അഡ്രീനോ ഗ്ലാൻഡിന്റെ കോർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഹോർമോൺ റിലീസ് ആവില്ല കാരണം എന്റെ എ സി ടി എച്ച് പിറ്റുവേറ്റി ഗ്ലാൻഡ് വന്നിട്ടില്ല വിട്ടിട്ടില്ല അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് ടി എസ് എച്ച് നമ്മുടെ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് വിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണ് വിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ടി എസ് എച്ച് റിലീസ് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്ലാൻഡ് സംഭവം റിലീസ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തലാമസ് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ വഴിയാണ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻറ്റയർ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസും പല ടൈപ്പ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസും വഴിയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇനി അനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തത്തി
ലോബിൽ നിന്നും റിലീസ് ആവുന്ന ഓക്സിഡോസിന്റെയും വാസോപ്രസിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാസോപ്രസിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഈ മൊത്തം സാധനത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അനിമൽസിന്റെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അനിമൽസിലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ കൊറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മുടെ അനിമൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കെമിക്കൽസ് വഴിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് ഫെറോമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫെറോമോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാനും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനും അതേപോലെ തന്നെ മേറ്റ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഫുഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ത് കണ്ട ഉറുമ്പുകളൊക്കെ വരി വരിയായിട്ട് പോവാൻ കാരണം ഈ ഫെറോമോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനും ഒക്കെ ഈ ഫെറോമോൺസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണിത് അപ്പൊ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഫെറോമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ ഫെറോമോൺസിന്റെ പല പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെയിറ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് പറയാൻ ട്രാവൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്ത് എന്താണ് എന്ന് പറയാനും ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫെറോമോൺസ് ആണ് ശരിക്കും ബി സെക്കൻഡ് ഹണി ബി സെക്കൻഡ് അല്ലോ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായി ജീവിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിന് കറക്റ്റ് സ്ഥലം അറിയണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫെറോമോൺസ് ആണ് ഈ ടേമൈറ്റ്സിനെയും ഹണി ബീസിനെയും കടന്നലുകളെയും ചെതലുകളെയും ഒക്കെ ഒരു കോളനിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഫെറോമോൺസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഫെറോമോൺസിന്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ മസ്ക് ഡിയറിലെ കസ്തൂരി മാനിന്റെ മസ്കോൺ എന്ന് പറയാം കസ്തൂരി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ ഫെറോമോൺ ആണ് അതേപോലെ സിവറ്റൻ ഒരു സിവറ്റ് കാറ്റ് ഉണ്ട് അതും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സെവറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സിവറ്റ് ിന്റെ സിവറ്റൻ ഇതാണ് സിവറ്റ് എൺ കാറ്റ് അതിന്റെ സിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതേപോലെ സിൽക്ക് വേം ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ സിൽക്ക് വേം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോംബിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഈ പറയുന്ന ഫെറോമോണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ കൊറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെറോമോൺസ് നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറിലൊക്കെ പെസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൃത്തികെട്ട ജീവികൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെറോമോൺസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫെറോമോൺസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മസ്കോൺ ഇൻ മസ്റ്റിയറും സിവറ്റൺ ഇൻ സിവറ്റ് കാറ്റും ബോംബിക്കോൾ ഇൻ ഫീമെയിൽ സിൽക്ക് വേംസും എല്ലാമാണ് ഫെറോമോൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെറോമോൺസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലാന്റ്സും ഈ പറയുന്നത് പോലെ പ്ലാന്റിന്റെ ഹോർമോണിനും കുറെ പണിയിട്ട് പല ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും പ്ലാന്റ്സിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പല ടൈപ്പ് ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിൻസ് ഓക്കെ ഗിബറലിൻസ് ഓക്സിൻസ് സൈറ്റോകൈനിൻ അബ്സിസിക് ആസിഡ് എഥിലിൻ ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഗിബറലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ടീംസ് ആണ് ഗിബറലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഗിബറലിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ജാമിനേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ജേമിനേഷൻ അതായത് സീഡിനെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുക പൊട്ടുക അപ്പൊ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ജേമിനേഷൻ സീഡ് പൊട്ടി മുളയ്ക്കാൻ ആ ജേമിനേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗിബറലിൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് ലീഫ് ബഡായിട്ടിരുന്ന ലീഫ് പൊട്ടി മുളച്ചു അപ്പൊ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗിബറലിൻ കാരണമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ജേമിനേഷൻ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് ലീവ്സും ഗിബറലിൻ കാരണമാണ് ഇനി ഓക്സിൻസ് ഗ്രോത്തിന്റെ ടീം ആണ് സെല്ല് ഗ്രോ ചെയ്തു സെല്ല് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ ടെർമിനൽ ആയ
ഓക്സിൻസ് മൊത്തം ഗ്രോത്തിന്റെ ടീം ആണ് സെല്ല് ഗ്രോ ചെയ്തു സെല്ല് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ ടെർമിനൽ ബഡ് ഗ്രോ ചെയ്തു ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഇനി സൈറ്റോകനി രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ മിസ് സെൽ ഗ്രോ ചെയ്തു കൂട്ടത്തില് സെല്ല് ഡിവൈഡും ചെയ്തു പൊട്ടുകയും ചെയ്തു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെല്ലായി മാത്രല്ല സെല്ല് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓരോരോ റോൾ എടുത്തിട്ട് വലിയ വലിയ മെച്ചോർ ആയിട്ടുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇനി അടുത്തത് എത്തിലീൻ എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം റൈപ്പൻ ടീം ആണ് വയസ്സാക്കുക അതായത് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ എക്സസ് ആയിട്ട് എത്തിലീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വയസ്സായി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ലീവ്സും പൊഴിയും ഫ്രൂട്ട്സും പൊഴിയും അപ്പൊ മൊത്തം എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വയസ്സാക്ക ലീവ്സിനെ വയസ്സാക്കി റൈപ്പൻ ചെയ്തു ഫ്രൂട്ട്സിനെ വയസ്സാക്കി റൈപ്പൻ ചെയ്തു അതേപോലെ എത്തിലീൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സായി പൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ലീവ്സ് നടക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അബ്സിക് ആസിഡ് അബ്സിക് ആസിഡ് ഉറങ്ങുക ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എംബ്രിയോനെ ഡോർമെന്റ് ആയിട്ട് സീഡ് തന്നെ കിടത്ത് സീഡിനെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഡോർമെന്റ് ആയിട്ട് എംബ്രിയോനെ കിടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് റൈപ്പിന്റെ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് നേരത്തെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എത്തിലീൻ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കൂട്ടത്തില് എബ്സിക് ആസിഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലീവ്സും ഫ്രൂട്ട്സും റൈപ്പനായിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഇനിയുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസിന്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതോ അതേ സാധനം തന്നെയോ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹോർമോൺസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻസ് പോലത്തെ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് നീ ചോടോ അത് എന്തിനാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പ്രിമെച്യൂർ ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴുക്കാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ ഓക്സിജൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ റൂട്ട്സിനെയൊക്കെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഫോർ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഗ്രോ ടേമിനൽ ബഡ്സ് അപ്പൊ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റത്തെ ബഡ്സ് റൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഫോമേഷൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വീഡി സൈഡ് ആയിട്ട് വീഡി വീഡി സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറെ കളകൾ അല്ലെ കളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികൾ അതിനെയൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിമെച്യൂർ ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് താഴെ വീഴാതിരിക്കാനും റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാനും അതേപോലെ തന്നെ വീഡി സൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഗിബറലിൻസ് ഗിബറലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രൂട്ടിന്റെ സൈസ് ഭയങ്കര വലുതാക്കാൻ അതായത് ഗ്രേപ്സിന്റെ ആപ്പിളിന്റെ ഒക്കെ സൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടാനും അതേപോലെ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും നടക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഗിബർലിൻസ് യൂസ് ചെയ്യും കാരണം അപ്പൊ കുറെ ദിവസം പച്ചയായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നത് വരെ പച്ചയായിട്ടിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ പതുക്കെ അത് പഴുക്കും പതുക്കെ പഴുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പഴുത്താത് ചീഞ്ഞു പോവും അല്ലെ അപ്പൊ പതുക്കെ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സിനെ സ്ലോ ഡൌൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗിബർലിൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി എത്തിലീൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഈ പൂക്കുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയൊക്കെ പൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവറിങ് ഓഫ് പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് എല്ലാ പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റ്സും ഒന്നിച്ചു പൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിലീൻ യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ടൊമാറ്റോ ലെമൺ ഓറഞ്ച് പോലത്തെ സാധനങ്ങളെ റൈപ്പൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പഴുക്കാനായിട്ട് എത്തിലീൻ യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഈ എത്തിലീൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എത്തിഫോൺ എത്തിഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ഈ കെമിക്കൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ റബ്ബർ ട്രീസിലൊക്കെ തളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അങ്ങനെ എത്തിലീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും എന്നിട്ട് അത് ആ റബ്ബർ പാലായ ലാറ്റക്സിന്റെ പ്ര
നമ്മുടെ ബോഡി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷനും കഴിഞ്ഞു ഈ റിവിഷൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻസിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് താങ്